。人马千刚面对不慌，在九哥来看看今天这位水友出的挑战，能不用蹲剑和趴剑吃鸡吗？能不能做到往下看你就知道了？蹲趴剑一般用于躲避，如果不用蹲趴对枪。还没有大的掩体，那岂不是要迎接子弹雨？但还是要钢枪。开局跳七杠，右边还有一队人，先武装自己。头甲枪已经具备，过去找他们。对面反倒先看到我，把仅有的一瓶饮料喝上。还没往前走两步，又看到一个人在前面集装箱搜的正香。击倒之后，更让我担心的肯定就是刚才打我的人了。上来看一下他的位置，发现了。还不赶巧，没打两枪他就下去了。那我先去找刚才倒地的人，用他钓鱼。互相开火以示敬意，然后不鸟他了。倒地的人还没找到，但是他的队友已经支援过来了。本来想在这里卡个视角，但是我的头总是露出一点，我可不想被爆头，还是下来在这边卡着。又来冲我了。他的队友脚步声就在前面位置的，继续卡在这里。钓鱼执法时间又到了。A K 没子弹了，换成 M 4还有脚步。果然已经被揪起来了。现在三个倒地，对方没有再冲，而我从集装箱上面走，以免在下面冲过去被卡视野。果然是在扶队友，三个盒子在一起，这下彻底富裕了。路过 P 城有脚步，而且这里有一个闪闪发光的盒子，明显 P 城有人，开远点下车。但是这个红白相间房子也有脚步，趁他还没开扫，赶紧靠近。不知道所有人的位置，还是进屋里。脚步的位置应该是在二楼阳台，那我现在肯定是不能冲楼的，直接扔个手雷。但是他又跳了下来，差点小命不保。哎呀，不小心按了下蹲键。虽然我的蹲键和趴键已经调到最小了，不过条件反射，希望大家能够理解。他队友要过来救。直接打趴在地，而且我开车过来的时候，听到那个脚步好像也在赶来，跳上阳台歪头打。看这动作应该是救人，劈车拿下走人。空投是个好东西，没事追一追，证明自己不是一条咸鱼。没有什么值得拿的，那就从捡空投变成蹲空投。一辆吉普车开了过去，围墙高度比我矮一点，希望他没看到我。这个是我想多了，他直奔空投去了。一颗手雷喂过去。距离稍差一点，那就再来一颗。小房间闪过一个人影，预判他要上车的位置。完美炸车，但是人不在。不是吧？雷响完一瞬间你就现身，这个时机也把握太好了吧？这小子又伏地了，差点判断失误，及时拉枪将他击杀。这波蹲空投也算没有白等，来到二层楼并没有走掉，因为又来人了。有枪声，暂时还没看到人，不能蹲趴，感觉就算是站着房子也是毫无安全感。右边好像有个脚步声，他在树后想丢手雷，打完后撤，小心吃雷。对面有爷，想必是非常深厚啊，封了这么多爷，啥也看不到，那就只能把我仅剩那颗手雷丢给他们，好像没丢到啊。既然如此，那就直接冲，不然等状态恢复好，那就更难打了。又是这个白衣少年。厉害了，全自动没控，怕是不好控。他队友穿了我两枪，烟雾迟早会散，暴露这棵树。左前方树边有一个，右边也有一个。剩下这个树后的，我没雷，但是他肯定会有雷啊。所以说，他如果不漏，那我就收枪跑向左边防区。居然没有打我，从左边看一下能不能打到树后。没有蹲趴剑的心理作用啊，感觉对枪都怂了，加好血直接去蒙他们，随时准备打一个替天枪。又是三股绿烟同时升起啊，其实现在的我装备已经不差了。来到基镇准备攻楼，先在楼道口观察一下房顶。趴下手楼道口，这一看就是想打一个出其不意，可惜被我看到了全过程。消音 M 4的枪声，有个人在跑过来，在房顶还没站一会儿，就听到远处枪声在打向我这边。如果能蹲趴的话，那这个房顶肯定是一个不错的高点打靶点。二楼还有酒吧可以再打我啊，犹豫一下去一楼也不行，不好守。已经在丢手雷，那要不了多久可能就来冲我了。这个时候我来到这边防岩，这里可以踩一下的，还算相当安全。听脚步。
，没想到把击杀灭队。马路对面 M 4枪声啊，击杀了一个独狼，剩下这三个人不知道是不是一队的。二楼视野更好一点，但是如果不能蹲趴的话，还是一楼这个墙角会相对安全。安全区域刷新，令人痛苦的时刻要到了。这九米的距离对我来说可谓是相当遥远。厕所墙角发现一个，倒地近期至少两人一队，跑回厕所后面我也是一点办法都没有。他们在开枪，术后发现一个，我以为他们在互打，结果都在扫向我这边，开始缩圈，两个烟雾弹分别低高抛出去，看到一人直接冲向马路，打得很激进，那我也不能怂，干他。打完禁烟，右边也有一个脚步，最后一个了，脚步声也过来了。到今年之后没有任何动静了，那就基本上可以确定是在腹地。这没想到居然让我吃鸡了。如果你有想看的挑战，可以评论区告诉我。别忘关注、点赞，咱们下期再见。